அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் செகண்ட் டேர்மில் இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சகும் சமூகமும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த தலைப்பில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சோழர்கள் காலத்திலேருந்து முகலாயர்கள் காலம் வரைக்கும் எப்படிலாம் இருந்துச்சு எப்படிலாம் ஆட்சி நடத்தினாங்க ஸோ ஆட்சின்னா என்ன சொல்கிற அரசர்கள் பற்றி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட நிர்வாகம் பண்பாடு இதை பற்றி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் ஆனால் இந்த பாடத்தை பொறுத்த நிறைய பேஜஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த அறிமுகத்தில் வந்து ஒரு வரலாற்று அறிஞர் பர்டன் ஸ்டெயின் பர்டன் ஸ்டெயின் அப்படிங்கிறவர் குப்த பேரரசோட காலத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு செவ்வியல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம இந்திய வரலாற்றோட இடைக்காலம் அப்படிங்கிறது எத் எந்த காலம் அப்படின்னா ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஏழாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இடைக்கால இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஹர்ஷ சாளுக்கிய பேரரசோட காலத்திலேருந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் முகலாய பேரரசோட தொடக்கம் வரைக்கும் இடைக்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நவீன காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நவீன காலத்தின் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு வந்து சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்துதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் மாற்றங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்சியிலையும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கும் அதை பற்றி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் சோழ பேரரசோட விரிவாக்கம் வந்து தொடங்கிச்சு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழ பேரரசு இருந்துச்சு ஆனால் அந்த முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் தான் சோழ பேரரசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசாக வந்து விரிவடைஞ்சு ஸோ ஒரு ஒரு திறமையான மன்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலாம் ராஜராஜனை வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா வடக்கே வந்து அந்த சோழ பேரரசோட எல்லை வந்து ஒரிசா வரைக்கும் பரவி பரவியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரிசா வந்து அல்லது இப்போ வந்து ஒடிசான்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னால் கலிங்க நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சோழ பேரரசோட மறைவு வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் சோழ பேரரசு மறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தென்னிந்தியா முழுவதிலும் விஜயநகர பேரரசு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்துட்டாங்க விஜயநேர பேரரசு சரிங்களா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பாபர் முகலாய மன்னர் பாபர் வந்து இப்ராஹிம் லோடி இப்ராஹிம் லோடியை வந்து தோற்கடிக்கிறார் சரிங்களா பானிபட் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ராஹிம் லோடியை வந்து போர் முதலாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகலாயர் தலைமையில் முஸ்லீம்களோட ஆட்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வலுப்படுத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமான ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்ததா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் மேலை கடற்கரையில் மேலை கடற்கரையில் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து வந்தாங்க சரிங்களா மேலை கடற்கரையில் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் போர்ச்சுகீசியர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆங்கிலேயர் வந்து வந்தாங்க சரிங்களா அடுத்து அரசியல் மாற்றங்கள் கிபி ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வட இந்தியா இஸ்லாமோட வருகை ஸோ இஸ்லாமியர் ஆட்சி வந்து வருகை வந்து இந்த இந்த காலகட்டத்தில் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் முகமது கோரியால டெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குது ஸோ அப்போ தான் வந்து முஸ்லீம் வந்து வராங்க சரிங்களா முகமது கோரி தான் நம்ம இந்தியாவில் முதல் முதலாக முஸ்லீம் ஆட்சி வந்து கொண்டு வந்தார் அடுத்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே அராபிய வணிகர்கள் வந்து மேலை கடற்கரை துறைமுகங்களில் குறிப்பாக கேரள துறைமுகங்கள் வந்து வணிகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க முஸ்லீம் ஆட்சியோட தாக்கம் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி இவரோட காலட்டம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் இந்த காலத்தில் வந்து உணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேவகிரி அதாவது அவுரங்காபாத் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு பக்கத்தில் தேவகிரி அப்படிங்கிறது அலாவுதீன் கில்ஜியால் கைப்பற்றப்பட்டது அப்புறம் அது வந்து தௌலதாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறு பெயர் சூட்டப்பட்டது தௌலதாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபெயர் சூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த நகரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தலோதாபாத் நக நகரம் வந்து அவரோட நாட்டோட ரெண்டாவது வலிமை மிகுந்த ஒரு பிளேஸாக மாறுச்சு சரிங்களா அடுத்த ஆயிரத்தி முந்நூறுகளில் 
அலாவுதீன் கில்ஜியோட அடிமையும் படைத்தளபதியுமான மாளிக போர் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜியோட படைத்தளபதி மாளிக போர் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்னிந்திய படையெடுப்பை வந்து மேற்கொண்டார் மாளிக போர் அப்படிங்கிறது அலாவுதீன் கில்ஜியும் மாளிக போரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் நீங்களாம் வந்து இது படம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பத்மாவத் படம் பத்மாவத் ஆமாம் பத்மாவத் தான் காமிச்சிருப்பாங்க அலாவுதீன் கில்ஜியை பற்றி ஸோ அதில் வந்து மாளிக போர் பற்றி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த நளினம் அந்த இதெல்லாம் பெண்கள் மாதிரியே அந்த மாளிக போர் வந்து பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது ஆட்சி கெட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் மாளிகப்பூர் வந்து தென்னிந்திய படையெடுப்பே போவார் நீங்கள் அந்த புத்தகம்லாம் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாளிகப்பூர் பற்றி அடுத்து முகமது பின் துக்லக் ஆட்சியின் போது தவளா தவளதாபாத்தில் ஒரு கழகம் வந்து வெடிக்குது அதன் விளைவாக அலாவுதீன் பாமன் ஷா அலாவுதீன் பாமன் ஷா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பாமினி சுல்தானியத்தை வந்து உருவாக்கிக்கிறாங்க சரிங்களா சுல்தான்கள் ஆட்சியில் அடிமை கில்ஜி வம்சம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆரம்பித்து லாஸ்ட்டில் வந்து லோடி வம்சம் வரைக்கும் முடியும் சரிங்களா அதில் முகமது பின் துக்லக் இவர் வந்து துக்லக் வம்சம் ஸோ துக்லக் ஆட்சியின் போது தவளதாபாத்தில் வந்து ஒரு கழகம் வந்து வெடிச்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் அலாவுதீன் பாமன் ஷா வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் பாமினி வந்து நிறுவிருக்கிறார் சரிங்களா பீடார் பிடார் அப்படிங்கிறது அந்த அரசோட தலைநகரமாக மாறியிருக்குது அடுத்து மகமத் கவான் மகமத் கவான் அப்படிங்கிறவர் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறந்த நிர்வாகி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் தக்காணத்தில் ஒரு ஐந்து சுல்தானிகள் வந்து உதயமாயிருக்குது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் எந்த பிளேஸில் தக்காணத்தில் வந்து ஒரு ஐந்து சுல்தானிகள் வந்து உதயமாயிருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா பிஜப்பூர் கோல்கண்டா அகமது நகர் பிரார் பிடார் இன்னொரு சொல்கிறேன் பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா அகமது நகர் பிரார் பிடார் இந்த அஞ்சும் வந்து தக்காணத்தில் வந்து உருவாகிடுது சரிங்களா பிஜப்பூரும் கோல்கண்டாவும் மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சியை வந்து அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபதில் இந்த தக்கான சுல்தானியங்கள் வந்து அவுரங்கசீப் வந்து கைப்பற்றிட்டார் ஸோ அவுரங்கசீப் முலாய பேரரசர்களில் முக்கியமான ஒரு பேரரசர் லாஸ்ட்டு பேரரசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு முக்கிய ஆறு பேரரசர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் லாஸ்ட்டாக வந்து அவுரங்கசீப் வந்து ஒரு கொடுமையான ஒரு அரசர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து தெற்கே மெட்ராஸ் சென்னை உட்பட அனைத்து போதிலும் முகலாய பேரரசோட பகுதியில் மாறியிருக்குது அடுத்து தெற்கில் சோழ பேரரசு சோழ பேரரசர் வீடியோ காம் அல் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யார் காலத்தில் பார்த்தோம் முதலாம் ராஜராஜன் காலத்தில் தொடங்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரிங்களா அதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க பல்லவ அரசு வந்து சோழ அரசோடு வந்து இணைக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாண்டிய அரசு ஒரு சுதந்திர அரசாகவே இருந்தாலும் ஆனால் சோழ பேரரசின் கீழே தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் சோழ பேரரசு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் விரிவடைஞ்சிருக்கு ராஜராஜன் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி அதே மாதிரி ராஜேந்திரன் அதாவது ராஜராஜனோட மகன் ராஜேந்திரனும் ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தாக இருந்திருக்கிறார் இவர் வந்து தன்னோட கப்பற் படைகளை வந்து ஸ்ரீ விஜய சைலேந்திர அரசுக்கு எதிராகவும் ஸ்ரீ விஜய சைலேந்திர அரசுக்கு எதிராகவும் அதாவது இந்தோனேஷியாவில் சரிங்களா அடுத்து கடாரம் மற்றும் ஸ்ரீலங்காவிற்கு எதிராகவும் அனுப்பி வச்சிருக்கார் யார் ராஜேந்திர சோழன் இதனால தான் இவர் வந்து கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜேந்திர சோழன் வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா யார் சொல்கிறாங்க ராஜேந்திர சோ கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் ராஜேந்திர சோழன் சரிங்களா அடுத்து ஸ்ரீலங்கா சோழ பேரரசோட ஒரு மாகாணமாக ஒரு பத்து ஆண்டுகள் வந்து இருந்திருக்குது ராஜேந்திர சோழனோட பேரன் முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் கீழே சாளுக்கிய அரசோடு திருமண உறவுகள் வந்து ஏற்பட்டுருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் சரிங்களா யாரோட பேரன் ராஜேந்திர சோழனோட பேரன் அடுத்து கம்போடியாவில் வந்து அங்கோர்வாட் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளோட கட்டடக்கலைக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது இணையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட கட்ட கட்டடக்கலைக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய பண்பாட்டு கட்டளைக்கு கட்டடக்கலைக்கு அடுத்து விஜயநகர் மற்றும் தென்னிந்திய சோழர்களுக்கு பின்னர் விஜயநகர அரசு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து சென்னி தென்னிந்தியா சோழர்களுக்கு பின்னர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சோழ பேரரசோட சரிவு வந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டோட இடைப்பையில் தொடங்கிச்சு கடைசி சோழ பேரரசர் மூன்றாம் ராஜேந்திரன் கடைசி சோழ பேரரசர் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் கடைசி சோழ அரசராக சோழ பேரரசராக சொல்லிட்டு அரசர் அப்படிங்கிறது வேறு பேரரசர் அப்படிங்கிறது வேறு சரிங்களா கடைசி சோழ பேரரசர் அப்படிங்கிற மூன்றாம் ராஜேந்திரனுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்போதில் சோழ பேரரசு அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாக வீழ்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பதிமூன்றாம் நூற்றா
நகரை வந்து தலைநகராக கொண்ட கொய்சால அரசு வந்து அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா காகத்தியர்கள் வாரங்கள்லேருந்து ஆட்சி செஞ்சனர் காகத்தியர்கள் எங்கேருந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாங்க வாரங்கள்லேருந்து ஆட்சி செஞ்சனர் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கலந்து கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டோட்டலாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து படிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு அரசோட முடிவு தொடக்கம் எல்லாமே படிச்சுக்கலாம் அடுத்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் தேவகிரி வந்து அலாவுதீன் கிழ்ச்சியோட படையப்பினால் வீழ்ந்திருக்குது தேவகிரியில் யாதவர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுருக்கிறாங்க விஜயநகர அரசு விஜயநகர அரசு வந்து உருவாக்கப்பட்டது சங்கம வம்சத்தோட அரசர் ஹரிகரர் மற்றும் புக்கர் இந்த ரெண்டு சகோதரர்கள் வந்து இந்த விஜயநகர அரசை வந்து உருவாக்குனாங்க சரிங்களா இவங்க தான் சங்கம வம்சத்தோட முதல் அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துங்கபத்ரா நதியோட தென்கரையில் ஒரு புதிய தலைநகர் வந்து உருவாக்கிட்டுறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா விஜயநகரம் அல்லது வெற்றியின் நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் ஹரிகரர் வந்து அரசராக முடிசூட்ட பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சங்கம வம்ச அரசர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாங்க விஜயநகர அரசர்களில் ஒரு மாபெரும் அரசர் யாருன்னு கேட்டால் கிருஷ்ண தேவராயர் சரிங்களா கிருஷ்ண தேவராயர் இவர் வந்து எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் சரிங்களா துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அரசுனா என்ன பேரரசுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அரசு அப்படிங்கிறது ஒரு அரசரால் அல்லது ஒரு அரசியால் ஆளப்படும் ஒரு நாடு தான் அரசு அப்படிங்கிறது பேரரசு அப்படிங்கிறது ஒரு அரசால் அல்லது ஒரு அரசியால் ஆளப்படும் பல நாடுகளை கொண்ட ஒரு நிலப்பரப்பு தான் பேரரசு இப்போ அரசருக்கும் பேரரசருக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சரி அடுத்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சில் தலைக்கோட்டை போரில் தலைக்கோட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல போர் நடந்திருக்குது அதில் தக்கான சுல்தான்களோட கூட்டு படையினர் வந்து விஜயநகரை தோற்கடித்தனர் சரிங்களா தக்கான சுல்தான்களோட கூட்டு படையினர் விஜயநகரை வந்து தோற்கடிக்கிறாங்க எங்கே எந்த போரில் தலைக்கோட்டை போரில் அடுத்து அதுக்கப்புறமும் விஜயநகர பேரரசர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தலைநகரை வந்து பெண்குண்டாவிற்கு மாற்றியிருக்கிறாங்க இறுதியில் திருப்பதி பக்கத்தில் உள்ள சந்திரகிரிக்கும் தலைநகரை வந்து மாற்றியிருக்கிறாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டோட இடைப்பகுதியில் இந்த விஜயநகர அரசு அப்படிங்கிறது வீழ்ச்சி விட்டுறது சரிங்களா அடுத்து முகலாயர்கள் முகலாயர்களோட காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு பானிபட் போர் பாபர் வந்து வருவார் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் முகலாய பேரரசு நிறுவர் யார் அப்படின்னா பாபர் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பானிபட் போர்க்காலத்தில் இப்ராஹிம் லோடியை வந்து தோற்கடிச்சிருவார் ஸோ பாபர் வந்து முகலாய அரசை வந்து உருவாக்கிறார் சரிங்களா முதல் ஆறு முகலாய பேரரசர் வந்து மாபெரும் முகலாயர்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றனர் பாபர் பாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் ஷார்ட் வந்து இருக்குது சரிங்களா பாபர் அப்புறம் வந்து ஹிமாயுன் அப்புறம் அக்பர் இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா ஜஹாங்கீர் அப்புறம் ஷாஜஹான் அப்புறம் அவுரங்கசீப் சரிங்களா அந்த பாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் அந்த ஆறு பேரரசர்கள் இதில் கடைசி மாபெரும் முகலாய பேரரசர் யார் அப்படின்னா அவுரங்கசீப் கொடூரமானவர் சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் முகலாய பேரரசர் வந்து பிரிட்டிஷார் வந்து முடிவு கொண்டு வந்துட்டாங்க யார் பிரிட்டிஷார் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் அடுத்து இப்போ முகலாய பேரரசர்கள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து முகலாய அரசர் பேரரசர் அவுரங்கசீப்புக்கு ஒரு ஒரு அரசர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிராவிலேருந்து ஒரு அரசர் வந்து குடைச்சல் கொடுத்துட்டே இருப்பார் யார் அப்படின்னா சிவாஜி சரிங்களா எரின்னு கூட சொல்லுவாங்க இவரை ஏதோ ஒரு இது சொல்லுவாங்க தக்காணை இல்லையோ ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது வந்து அந்த முகலாயர்கள் படம் பார்த்தி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவில் இந்த சிவாஜி தலைமையில் மராத்தியர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வலிமை வலிமை பெற்றவங்க இருந்தாங்க முக்கியமாக யார் குடைச்சல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவுரங்கசீப்புக்கு அவுரங்கசீப்புக்கு மிகப்பெரிய தலைவலியாக சிவாஜி தான் இருந்தார் அடுத்து ஐரோப்பியரோட வருகை ஐரோப்பியர் ஐரோப்பியர் யார் டைமில் வந்து வருவாங்கன்னா இந்த முகலாய பேரரசர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ஆட்சி காலத்தில் தான் வருவாங்க ஐரோப்பியர்கள் அப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த முகலாயர்கள் மட்டும் இல்லை உள்ளே வந்து அனுமதிக்கலை அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் வந்து வந்திருக்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வாஸ்கோட காமா தென்னாப்பிரிக்காவோட நன்னம்பிக்கை முனையை சுற்றி கொண்டு கேரள கடற்கரையை வந்து வந்தடைஞ்சிருக்கிறாரு எப்போ ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் போர்ச்சு கீசர்கள் வந்து கொச்சியில் தங்களோட முதல் கோட்டையை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க வாஸ்கோட காமா தான் முதல் முறையாக நம்ம இந்தியாவுக்கு வழியை கொண்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த நன்னம்பிக்கை முனையை கடந்து வந்து சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணில் போர்ச்சு கீசர்கள் வந்து கொச்சியில
அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீஸுக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரான்ஸ் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ரொம்பவே போட்டி வந்துச்சு போர்ச்சுகீஸில் வந்தாங்க அவங்க போயிடுவாங்க அடுத்து டச்சுக்காரர்கள் வருவாங்க டேனியர்கள் வருவாங்க ஆனால் இதில் முக்கியமாக ரெண்டு பேர்னா யார் யார் அப்படின்னா பிர பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் தான் இங்கிலாந்தும் ஃப்ரான்ஸும் தான் முக்கியமாக வந்து இருப்பாங்க ஆனால் ஃப்ரான்ஸை இங்கிலாந்து அடிச்சு தூக்கிடுவாங்க கடைசியில் வந்து இங்கிலாந்து தான் அதிக என்ன சொல்கிற ஆதிக்கம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் செலுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க புளிக்காட் புளிக்காட் அல்லது பழவேற்காடு இது நம்ம வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஜாக்கிரபியில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் சரிங்களா போன டெஸ்ட்டில் நினைக்கிறேன் ஜாக்கிரபியில் பார்த்துருப்போம் ஒரு இரண்டு மாநில எல்லைக்கு இல்லை எல்லையில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது புளிக்காடு அப்படிங்கிறது சரிங்களா பழவேற்காடு பழவேற்காடு ஏரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து புளிக்காட் மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் டச்சுக்காரர்களும் மெட்ராஸில் ஆங்கிலேயர்களும் பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் தரங்கம்பாடியில் டேனியர்களும் நிலை கொண்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா போட்டு தொடர்பாக கேட்கலாம் புளிக்காட் நாகப்பட்டினம் டச்சுக்காரர்கள் மெட்ராஸில் ஆங்கிலேயர்கள் பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தரங்கம்பாடியில் டேனியர்கள் சரிங்களா அடுத்து அரசியல் மாற்றங்களோட தாக்கங்கள் சோழர்கள் காலம் தமிழ்நாட்டோட வரலாற்றில் செழிப்பு மிக்க காலம் பொற்காலம் கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சோழர்கள் காலம் அவங்க இதில் நிர்வாக முறை வந்து மிகச்சிறந்ததாக வந்து இருந்துச்சு குடவோலை முறை அப்படிங்கிற ஒன்று சோழர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா அவங்களோட உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தோட அடிப்படை அழகு என்ன அப்படின்னா கிராமம் சோழர்களோட காலகட்டத்தில் அதுக்கு அடுத்ததாக ஊர்களுடைய தொகுப்பு என்ன அப்படின்னா நாடு அப்படி இல்லைனா கோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாடு அப்படி இல்லைனா கோட்டம் சரிங்களா அடுத்து பிராமணர்களுக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரம்மதேயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டது பிரம்மதேயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நகரம் அப்படிங்கிறது சந்தை கூடுமிடங்கள் நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி முக்கியமான பயணம் மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் டெல்லி மற்றும் தக்காணத்தில் இருந்த முஸ்லீம் அரசுகள் வந்து அராபியில் இருந்தும் பாரசியத்தில் இருந்தும் குடிபெயர்வர்களை இந்தியாவில் குடியேற கவர் செலுத்தினேன் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ரெண்டு விஷயத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெயர் பெற்றதாக இருந்துச்சு ஒன்று நறுமண பொருட்கள் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துணி முக்கியமாக அந்த துணி தான் நம்ம இந்திய துணிக்கு அவ்வளோ ஒரு மார்க்கெட் வந்து மற்ற நாட்டில் வந்து இருந்துச்சு நம்ம இதில் வளங்களும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்தியா மேலே நிறைய பேர் படையெடுத்து வந்திருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து இபின் பதுதா அல்பருணி பெரிஸ்டா இபின் பதுதா அல்பருணி பெரிஸ்டா இவங்கெல்லாம் வரலாற்று அறிஞர்கள் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த காலகட்டத்தை பற்றி எழுதுனா வரலாற்று அறிஞர்கள் அடுத்து விஜயநேர பேரரசு ஆட்சி காலத்தில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நாயக் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட இராணுவ அதிகாரிகள் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டுருக்காங்க நாயக் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்ட இராணுவ அதிகாரிகள் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டுருக்காங்க சரிங்களா விஜயநேர பேரரசுக்கு விசுவாசமான மூன்று நாயக்க அரசுகள் என்னென்னா அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சி இதை மையமாக கொண்டு உருவாக்கிறது அப்படின்னாங்க மதுரை தஞ்சாவூர் செஞ்சி சரிங்களா மூன்று முக்கிய அரசுகள் விஜயநேர பேரரசு காலத்தில் அடுத்து அக்பர் வந்து முகலாய அரசை வந்து ஒருங்கிணைத்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஆக்கிக்கிறாரு அக்பர் ஒரு நல்ல அரசர் அந்த முகலாய பேரரசர்களில் ஏன்னா அவர் வந்து சமய கொள்கையை வந்து இது பண்ணுறாரு அதாவது இந்துக்களுக்கு எதிராக இருந்த பாரபட்சமான ஒரு ஒரு சில நடவடிக்கைகள் வந்து இவர் வந்து நீக்கிட்டார் சரிங்களா மற்ற அரசர்கள்லாம் முஸ்லீம் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு எதிர்ப்பாங்க இவர் வந்து அப்படி இல்லை எல்லாமே சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இவர் வந்து பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா இந்துக்களுக்கு ஃபேவராக நிறையா வந்து பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்து அவுரங்கசீப் வந்து பார்த்திங்கம்னா இந்துக்களுக்கு எப்பயும் போல் அவர் வந்து வரி விதிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் நிறையா வந்து டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் யார் அவுரங்கசீப் அவர் வந்து முஸ்லீம் கொள்கையை வந்து கொண்டு வருவார் அடுத்து வங்காளம் அயோத்தி ஹைதராபாத் ஆற்காடு இந்த மொகலாய பேரரசோட மாகாண கவர்னர் வந்து அவுரங்கசீப்போட மறைவுக்கு அப்புறம் சுதந்திர அரசர்களாக மாறினாங்க சரிங்களா அடுத்து இவங்களோட உள்ளூர் பண்பாடுகள் அதாவது லக்னாவி ஹைதராபாத் உணவு பதார்த்தங்களின் சமையல் முறை உட்பட மையங்களாக மாறின சரிங்களா உள்ளூர் பண்பாடு லக்னாவி ஹைதராபாத் உணவு பதார்த்தங்கள் அந்த இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐரோப்பியர்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நறுமணப் பொருட்களை தேடியே முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் துணி உற்பத்தியில் நம்ம இந்தியா வைத்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டாங்க அதனால தான் அவங்களோட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா வணிகம் வணிகம் வணி
அடுத்து காலின் மெக்கன்சி காலின் மெக்கன்சியால் சேர்க்கப்பட்ட பல கையெழுத்து பிரதிகளில் வம்சாவளிகளை காணலாம் சரிங்களா என்ன அப்படின்னா சாதியோட தோற்றத்தை பற்றி வம்சாவளியை பற்றி சொல்லிடுறாங்க கா சாதி குழுக்கள் பற்றியும் யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா காலின் மெக்கன்சி காலின் மெக்கன்சி சரிங்களா அடுத்து தான் மதம் மதம் அப்படிங்கிறது வித்யாரண்யர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிற ஒரு குரு அல்லது சமய தலைவர்களோட பேரில் மடங்கள் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு சரிங்களா தமிழகத்தில் சைவ சித்தாந்தம் கர்நாடகத்தில் வீர சைவம் போன்ற சைவ இயக்கங்களும் உருவாகிருக்குது சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு இப்போவும் அந்த கால இந்த சைவம் அசைவம் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ஜாதி நான் உயர்ந்தது நீ தாழ்ந்தது அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து மகாராஷ்டிராவில் விதோபாவோட பக்தர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வர்கரி சம்பிரதாயா அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டில் எழுச்சிப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து சங்கரர் சங்கரர் மற்றும் ராபானுஜர் மேற்கொண்ட வலுவான பக்தி இயக்க கொள்கைகள் வந்து பார்த்திங்கம்னா இந்தியாவில் பௌத்தத்தோட செல்வாக்கு வந்து மங்கி இருக்குது அதாவது புத்த மதத்தோட செல்வாக்கு வந்து மங்க காரணமாயிருச்சு சரிங்களா அடுத்து குஜராத் மற்றும் மார்வார் பகுதியில் சமணம் சமண மதம் வந்து செலுத்தி வாங்கியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயேசுவோட சீடர்களோட ஒருவர் புனித தாமஸ் அப்படிங்கிறவங்களால கேரளாவில் கிறிஸ்துவ சமயத்திற்கு மாற்றப்பட்டதாக உரிமை கொண்டாடினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சில கிறிஸ்துவ குழுக்கள் யார் இயேசுவோட சீடர்கள் ஒருவரான த புனித தாமஸ் சரிங்களா அடுத்து ஏசு சபையை ஏபு ஏசு சபையை சார்ந்த சமய பரப்பாளர்கள் வந்து வேறு பகுதிகளில் குறிப்பாக பாண்டிய நாடோட கடற்கரை பகுதியில் பரதவ சமூக மக்களிடையே சமய பரப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் படத்தில் பார்த்தா கூட தெரியும் நீங்கள் இந்த இந்த பரதவ சமூக மக்கள் யார் அப்படின்னா மீன் பிடிக்கிறவங்க சரிங்களா கடற்கரையோர பகுதியில் உள்ளவங்க மீன் பிடிக்கிறவங்க அவங்க மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சிலுவை தான் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் எந்த படத்தை வேணால் எடுத்து பாருங்கள் அந்த கடற்கரையோர அந்த இதை காமிக்கிறப்ப அந்த சிலுவை தான் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏசு சபையை சார்ந்த இந்த சமய பரப்பாளர்கள் வந்து மாற்றிட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சாப்பாட்டுக்காக வந்து மாறினாங்க ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுப்பாங்க ஒருவேளை ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறினவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க சரிங்களா இந்த கிறிஸ்டினாட்டிக்கு சரிங்களா ஸோ அப்படி தான் அந்த கடற்கரை பகுதியில் இருக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் வந்து யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டினாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா மாற்றி வச்சுருப்பாங்க அடுத்து இவங்களில் நன்கு அறியப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் சரிங்களா இவர் வந்து தூத்துக்குடி பகுதியில் வாழும் பரதவ சமூக மக்கள் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறுவதற்கு ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கிறாரு ஸோ நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த பிரான்சிஸ் சேவியர் அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னா மதுரையில் செயல்பட்ட ராபர்ட் டி நொபிலி ராபர்ட் டி நொபிலி இவங்கெல்லாம் மதம் மாற்றுறதுக்கு என்னப்படிக்கிறாங்க ஒரு கருவியாக வந்து செயல்பட்டுருக்காங்க அடுத்து சீக்கிய மதம் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் வட இந்தியாவில் வாழ்ந்த குரு நானக் என்பவரால் தோற்றுக்கப்பட்டது அப்போ சீக்கிய மதம் எங்கே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டது யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா குரு நானக் அப்படிங்கிறவர் உருவாக்குனார் அடுத்து அவுரங்கசீப் மேற்கொண்ட கடுமையான அடக்குமுறை சீக்கிய மதம் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து வளர்ச்சி அடைந்தது அவுரங்கசீப் வந்து யாரோ ஒரு ஒரு சீக்கிய குரு வந்து கொலை பண்ணிடுவார் ஸோ அதை வந்து அந்த இதில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்பாடு இலக்கியம் கலை கட்டடக்கலை கம்பர் தமிழில் எழுதிய ராமாயணத்தை சாரி கம்பர் தமிழில் ராமாயணத்தை எழுதி அதை முறைப்படி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் அரங்காற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா கம்பர் தமிழில் ராமாயணத்தை எழுதி அதை முறைப்படி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் அரங்காற்றம் செஞ்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக ராமாயணம் அப்படிங்கிறது வால்மீகி எழுதியிருப்பார் சரிங்களா வால்மீகி எழுதின ராமாயணத்தை தமிழில் காப்பி பண்ணி அதாவது என்ன சொல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி எழுதுனவர் தான் கம்பர் சரிங்களா கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிறது அது எங்கே அரங்கேற்றம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் அரங்கேற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சேக்லார் பெரிய புராணம் இருக்கிறாரு அந்த பெரிய புராணம் வந்து சிதம்பரம் கோவிலில் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்குது எங்கே சிதம்பரம் கோவிலில் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கலிங்கத்து பரணி மூவர் உலா இதுவும் சிறந்த படைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து சங்கர பாஷ்யம் மற்றும் ஸ்ரீ பாஷ்யம் இதுவும் எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்படுது அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் தான் எழுதப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடைக்கால கட்டம் இந்த இடைக்கால இந்தியாவில் அடுத்து சோழர்களோட பெரும் சிறப்பு வாய்ந்த கட்டடக்கலையை வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் அடுத்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள ஒரு கோயில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் வந்து யார் கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா முதலாம் ராஜராஜன் வந்து கட்டியிருப்பாங்க கங்கையோட சோழபுரம் வந்து ராஜேந்திர சோழன் வந்து கட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா
ஷாஜானா பார்த்து வந்து டெல்லியில் இருக்குது பதேப்பூர் சிக்ரி இதுவும் தோட்டங்களையும் மசூதிலையும் கோட்டைகளையும் என்ன சொல்கிறது முகலாயர் வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஷாஜானா பார்த்து பதேப்பூர் சிக்ரி இதில் ஒன்று தான் அடுத்து அந்த காலத்தில் அரசரை பற்றி அனைத்து விவரங்களும் வந்து வரலாற்று நூல் வந்து எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பாரசீக மொழியில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது இந்துஸ்தானி இசையில் தான்சின் வந்து புகழ் பெற்று விளையாடுறாங்க அக்பர் அவையில் தான் இந்த தான்சின் வந்து இருந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா அக்பர் ஆதித்த இசை கலைஞர் யாருன்னு கேட்டால் தான்சின் அட்லட்டி எக்ஸாம்னு கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்து விஜயநகர காலத்து கோவில் சிற்பங்களோட தனித்திறமை வந்து ஒரு பாணியை வந்து காட்டுது அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் விஜயநகர பாணி அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்து விஜயநகர நாயக்க அரசர்களோட ஆதரவில் பெருமளவு இயக்க இலக்கியங்கள் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது காப்பிய நூல் சிலப்பு யாரமும் திருக்குறளுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இக்காலத்தில் தான் உரை நூல்கள் வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது அடுத்து இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த கோவிந்த தீட்சிதரோட மகன் வேங்கட மகி வந்து பார்த்திங்கம்னா கர்நாடக இசைக்குரிய ராகங்களை வந்து வகைப்படுத்திக்கிறார் சரிங்களா கோவிந்த தீட்சிதரோட மகன் வேங்கட மகி வேங்கட மகி வந்து கர்நாடக இசைக்குரிய ராகங்களை வந்து வகைப்படுத்திருக்கிறார் சரிங்களா கர்நாடக இசைக்குரிய ராகங்களை வந்து வகைப்படுத்திருக்கிறார் அடுத்து பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய வலைப்பு நிலை போன்ற கால்வாய்கள் மிகப்பெரிய வலைப்பு நிலை வலை பின்னலை போன்ற கால்வாய்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினான்காம் நூற்றாண்டில் ஃபெரோஸ் துக்கள கால டெல்லி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கால்வாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா வட இந்தியாவில் வட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிணறுகள்லேருந்து நீர் இறைக்க பாரசீக சக்கரம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது வட இந்தியாவில் கிணறுகள்லேருந்து நீர் இறைக்க என்ன பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது பாரசீக சக்கரம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது தமிழ்நாட்டில் சோழ அரசர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீர்ப்பாசனத்திற்காக காவிரி நதியோட கிளை ஆறுகளை வந்து இணைச்சு ஒரு வலைப்பு நிலை போன்ற கால்வாயில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க யார் சோழ அரசர்கள் வந்து சரிங்களா அடுத்ததாக இதுதான் பாரசீக சக்கரம் இந்த பா இந்த படத்தில் உள்ளது அடுத்த என்ன எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ முக்கியம் அப்படின்னா ஏ ஏற்றுமதி இறக்குமதி போய் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டாம் அடுத்து மல்பெரி பட்டு பூச்சிகளை மல்பெரி பட்டு பூச்சிகளை வந்து வளர்த்து பட்டு உற்பத்தி செய்யும் முறை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் அறிமுகமாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ஏழாம் நூற்றாண்டிலேயே என்ன அப்படின்னா உலக அளவில் அதிக அளவிலான பட்டு உற்பத்தி செய்யும் பகுதியாக வங்காளம் வந்து தெரிந்திருக்குது எந்த பிளேஸு வங்காளம் வந்து திகழ்ந்திருக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தசார் வகை அப்படிங்கிற ஒரு பட்டும் உற்பத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்குது ஸோ அடுத்து விவசாயம் அல்லாத உற்பத்தி விவசாயம் அல்லாத உற்பத்தியில் முக்கியமானது எதுவும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இல்லை ஸோ நான் வந்து சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டில் முகலாய அரசில் மிகப்பெரிய தொழிற்கூடங்கள் கற்கானா அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் பல கைவினைகள் வந்து பணியில் அமர்த்தி செயல்பட்டுள்ளன என்ன பேரில் கர்கானா அப்படிங்கிறது எந்த அரசில் முகலாய அரசில் அடுத்து வங்காளத்தில் துணி உற்பத்தி வங்காளத்திலும் குஜராத்திலும் பட்டு துணிகள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்குது எந்தெந்த பிளேஸில் வங்காளத்துலேயும் குஜராத்திலையும் அடுத்து நம்ம வந்து துணி வந்து பார்த்துருப்போம் அடுத்து முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா அவுரி அவுரி தான் முக்கியமான ஒன்று இந்தியாவில் பயிரிடப்பட்ட ஒரு முக்கியமான சாய பயிர் தான் அவுரி சரிங்களா இந்த அவுரிக்காக அவுரி பிரச்சனைக்காக போராட்டமே வந்து நடந்திருக்குது நம்ம இந்தியாவில் சரிங்களா அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து சாய பயிர்கள் சிவப்பு வர்ணத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சாய் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தோட வேர் சரிங்களா சாய தயாரிப்புக்கு இதுவும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து மஸ்லின் சின்ட் போன்ற திருநீ ராகங்களும் பெரும் தேவை ஏற்பட்டது மஸ்லின் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான துணி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து ஊர் ஊராக சென்று வணிகம் செய்வோர் வந்து எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பஞ்சாரா அப்படிங்கிற ஒரு அழைக்கப்பட்ட நாடோடி சமூகத்தினர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா படையெடுத்து சென்று போரிடும் படைகளுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை வந்து சுமந்து சென்று வச்சுருக்காங்க யார் பஞ்சாரா அப்படிங்கிறவங்க நாட்டோட முக்கிய துறைமுகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா சூரத் மசூலிப்பட்டினம் கோழிக்கோடு சரிங்களா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் குஜராத்தில் சூரத் கோல்கொண்டா குஜராத்தில் சூரத் கொல்கொண்டா ஆந்திராவில் மசூலிப்பட்டினம் வங்காளத்தில் சிட்டகாங் சோழமண்டல கடற்கரையில் புலிகாட் நாகப்பட்டினத்தில் கேரள சாரி சோழமண்டல கடற்கரையில் புலிகாட் நாகப்பட்டினம் கேரள கடற்கரையில் கோழிக்கோடு கேரள கடற்கரையில் கேரள கடற்கரையில் கோழிக்கோடு இதெல்லாம் ஆசிய வணிகத்தோட முக்கிய துறைமுகங்கள் சரிங்களா இன்னொரு இடம் சொல்கிறேன் குஜராத்தில் சூரத் கோல்கண்டா ஆந்திராவில் மசூலிப்பட்டினம் வங்காளத்தில் சிட்டகாங் சோழமண்டல கடற்கரையில் புலிகாட் மற்றும் நாகப்பட்டினம் கேரள கடற்கரையில் கோழிக்கோடு சரி
அடுத்து இந்தியாவில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய வைரம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஏற்றுமதி செய்யல ஒரு முக்கிய நாடாக வந்து இருந்திருக்குது சரிங்களா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் தொண்ணூறு சதவீதம் விழுக்காடு வந்து துணியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்றுமதியில் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பிரிவு வந்து இருக்காங்க ஒன்று வந்து ஐநூற்றுவர் இன்னொன்று மணிக்கிராமத்தார் ஐநூற்றுவர் வந்து ஐகோலை தலைநகராக கொண்டவர்கள் சரிங்களா மணிக்கிராமத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு தலைநகர் பற்றி கொடுக்கல சரிங்களா ஐ ஐநூற்றுவர் அப்படிங்கிறவங்க யார தலை தலைநகராக கொண்டவங்க ஐகோலை தலைநகராக கொண்டவங்க இவங்கெல்லாம் வணிக நிறுவனங்கள் அதாவது கூட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று ஐநூற்றுவர் இன்னொன்று மணிக்கிராமத்தார் பாரசீக வளையிடாவிலும் செங்கடலிலும் இருந்த அனைத்து துறைமுகங்களும் குஜராத்தை சேர்ந்த வணிகர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க எந்தெந்த துறைமுகங்களில் பாரசீக வளையிடலாவும் செங்கடலிலும் சரிங்களா அடுத்து சோழமண்டல வணிகர்கள் வந்து மலாக்கா பர்மா தாய்லாந்து இந்த நாடுகளில் உள்ள துறைமுகங்களும் செயல்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய வந்து நீங்கள் வந்து கலக்கதையாக இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அதனால தான் நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொடுக்குறேன் நகரமயமாதல் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாயிண்ட் ஒன்று கிடையாது ஸோ இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு சரிங்களா சார் என்ன சார் இவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் வந்து சொல்லாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது எதுவுமே தேவையில்லாத ஒன்று சரிங்களா நன்றி